，纽约中央公园。穿着一身运动短袖、短裤的伊藤雄彦和田中浩一，戴着口罩在公园的步道上大步行走着。两人一开始还是散步的速度，可没走出几步，就不自觉地越走越快，最后就像是竞走似的，将叶晨与菜菜子丢在身后。身穿一袭和服的菜菜子没理会路人惊讶的目光，不紧不慢地走在叶晨身边，看着爸爸与田中的背影，笑着说道：“叶晨君，敖铎桑和田中桑好像在比赛呢，是吗？”叶晨眼看两人越走越远，不禁乐道：“难道是比谁走得快吗？”“应该是吧。”伊藤菜菜子抿嘴一笑，开口道：“你看欧多桑，马上就恨不得一步一跳了。”说着，他原地试了几步，每次都是先迈出一条腿，然后顺势再迈出步子之后，微微跳起，于是就有了一步一跳的欢快节奏。叶晨看着他的身形，不禁调侃道：“我们管这种走法叫蹦跶。”伊藤菜菜子回过身，一脸好奇地问叶晨：“是蹦跶不了多久了的那个蹦跶吗？”叶晨讪笑道：“是，但你这话说的可有点不吉利。”伊藤菜菜子吐了吐舌头，灿烂一笑，说道：“跟叶晨君在一起，每一次都有好运，不会不吉利的。”说着。他问叶晨：“对了，叶晨君，你每次见到我，都要各种帮我，或者帮我的家人解决问题，会不会感觉很烦呢？”叶晨笑道：“怎么会呢？为什么这么问？”伊藤菜菜子认真道：“就是每次都需要你帮忙，而且还帮很大的忙，我自己都觉得很不好意思。”叶晨看着他，笑着说道：“不用不好意思，毕竟每次帮忙。”也都是我主动找的你。伊藤菜菜子愣了愣，随即嫣然一笑，歪头道：“好像还真是这样。你第一次救我，就是在京都的家里，那一天还下着大雪。”说着，伊藤菜菜子停下脚步，抬头看着被微风吹拂的树叶，又回身看着叶晨，问他：“叶晨君，我好看吗？”叶晨不假思索地回答道：“当然好看。”伊藤菜菜子又问：“我穿这一身，在这种地方会不会显得有些违和？”叶晨想了想，笑道：“违和倒是谈不上，不过多少有点混搭。”伊藤菜菜子点了点头，笑着说道：“其实我一直以来都极少会穿和服出门，有且仅有一种情况才会穿着和服出来。”叶晨好奇地问他：“那具体是什么情况？”伊藤菜菜子故作神秘的眨眼笑了笑，随后他岔开话题，一脸憧憬的说道：“叶晨君，我曾幻想过四种与你相见的画面，其中我最期待的，便是能在京都下雪的夜里与你在雪中漫步。好在这个愿望去年已经实现了。”叶晨又问：“那另外三种呢？”另外三种，伊藤菜菜子欣赏着纽约夜晚的树木，感叹道：“第二种是能在红前公园樱花漫开的时候，穿着和服与叶晨君一起漫步在樱花树下。只可惜樱花开在三月，最迟四月。现在已经过去了。”叶晨也不知道自己怎么了，神使鬼差的脱口道：“不要紧，今年错过了，还有明年。”说完。他才意识到自己说错了话，可是这时候意识到错也已经晚了。伊藤菜菜子听到叶晨的话，激动地回身看向他，瞪大了眼睛问道：“叶晨君，你明年真的愿意陪我赏樱吗？”叶晨见他表情无比期待，下意识点了点头，愿意。伊藤菜菜子。顿时兴奋的无以复加，满脸期待的说道：“太好了，到时候我一定带你看看全日本最好的樱花。”叶晨见自己话都已经放出去了，索性也不再迟疑，直接爽快的说道：“另外两种也说出来吧，明年争取一并帮你实现了。”真的
，伊藤菜菜子的表情顿时幸福的快要化掉，下意识挽住叶晨的胳膊，柔声道：“我还想与叶晨君一起漫步在剩下的湘南海岸，再与叶晨君一起欣赏北海道秋天的红叶。”叶晨不禁笑着问他：“冬天的雪夜，春天的樱花，夏天的海边，还有秋天的红叶，对吗？”“对。”伊藤菜菜子重重的点了点头，一双大眼睛紧盯着叶晨，期待无比的问道：“叶晨君，可以吗？”叶晨问他：“为什么都是日本的地方？樱花、大海和红叶，华夏也有的是啊。而且只要选对了时间和地点，未必比日本的景色差。”我知道，伊藤菜菜子认真说道：“我之所以会想到这些地方。”并不是自大的认为樱花、海边、红叶，都只有日本的最好。只是京都的大雪、红前的樱花、湘南的海边，还有北海道的红叶，都曾经给我留下非常深刻的印象。当我在相应的季节去往这些地方，欣赏到这些景色的时候，我就在心里许过愿，希望将来能与我爱的人在一起去重温这些景色。这就像是心里的一个小小的愿望与执念。说着，伊藤菜菜子又急忙说道：“不过，如果叶晨君想带我在华夏欣赏这些美景，我也没有任何意见的。向叶晨表白过的女人很多，但伊藤菜菜子的表白却总能给叶晨一种不一样的感觉。其他人的表白让叶晨潜意识里想婉拒，亦或者想岔开话题。”但伊藤菜菜子的表白，却总让他内心深处忍不住想要去回应。所以，当伊藤菜菜子说起他曾许愿，希望能和心爱的人一起重温这些景色的时候，叶晨完全找不到任何理由拒绝。于是，他非常笃定地说道：“不要紧，既然是你心中所想，那就都按照你想要的来。”伊藤菜菜子听到叶晨的回答。开心之余，眼眶也有些湿润。他用力挽着叶晨的胳膊，又道：“对了，叶晨君，刚才我说，我只有一种情况会穿和服出门，就是在樱花漫开的时候穿和服出门赏樱。明年春天，如果你来日本，我还穿着一身陪你赏樱。”叶晨点了点头，笑道：“得事先声明一下，我到时候可不穿你们的传统服饰。”伊藤菜菜子嫣然一笑，说道：“我明白的。如果我将来要嫁给一个华夏人，我也不会让我的夫君穿我们的传统服饰。传统这种事，只关乎自己就好，不要强求他人。”说着，他忽然想起什么，又笑着说道：“其实，如果我将来嫁到华夏的话，那我更愿意穿着华夏的传统服饰出嫁。”叶晨君，你觉得我穿华夏的龙凤褂？或者秀禾会好看吗？叶晨点点头，一定会很好看的。伊藤菜菜子想起什么，兴奋不已的脱口道：“那这样吧，叶晨君，明年春天你来日本，我穿着秀禾陪你赏樱。”本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。